Bacaan Kitab Suci Injil, Renungan dan Doa Sabtu, tanggal 7 Januari tahun 2023 Apa yang dikatakan kepadamu? Buatlah itu Inilah Injil Suci menurut Yohanes Bab 2 ayat 1 sampai 12 Pada hari ketiga ada perkawinan di kana yang di Galilea Dan Ibu Yesus ada di situ Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu Ketika mereka kekurangan anggur Ibu Yesus berkata kepadanya Mereka kehabisan anggur Kata Yesus kepadanya Mau apakah engkau daripadaku? Ibu Saatku belum tiba Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan Apa yang dikatakan kepadamu? Buatlah itu Di situ ada enam tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi Masing-masing isinya dua tiga buyung Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air Dan mereka pun mengisinya sampai penuh Lalu kata Yesus kepada mereka Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta Lalu mereka pun membawanya Setelah pemimpin pesta itu mengecap air Yang telah menjadi anggur itu Dan ia tidak tahu dari mana datangnya Tetapi pelayan-pelayan Yang mencedok air itu Mengetahuinya Ia memanggil mempelai laki-laki Dan berkata kepadanya Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum Barulah yang kurang baik Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang Hal itu dibuat Yesus di kana yang di Galilea Sebagai yang pertama dari tanda-tandanya Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya Dan murid-muridnya percaya kepadanya Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum Bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya Dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja Demikianlah sabda Tuhan Shalom, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu Cerita Injil hari ini, Yohanes bab 2 ayat 1-12 Tentang perkawinan di Kana, menghantar kita untuk merenungkan penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus lewat pertolongan Bunda Maria Melihat keadaan yang kurang kondusif karena kehabisan anggur, Maria meminta pertolongan Yesus. Bunda Maria dicobai oleh Yesus, mau apa engkau daripadaku, ibu? Cobaan itu tidak menyurutkan iman Maria. Apa yang diperintahkan kepadamu, lakukanlah itu. Demikian pesan Bunda Maria kepada para pelayan. Mukjizat pun terjadi, air menjadi anggur. Selamatlah muka Tuhan pesta dari kekurangan anggur. Iman Bunda Maria mengajarkan kepada kita, iman yang taat dan tabah kepada Allah. Bunda Maria yakin bahwa Yesus putranya tidak pernah menolak permintaan manusia. Siapa yang datang kepadanya pasti diterima dan dikabulkan doanya. Iman yang sejati adalah iman yang berpasrah kepada Tuhan. Kita percaya seperti Bunda Maria, bahwa Allah tidak pernah membiarkan kita kalau kita datang kepadanya. Malahan, ia sendiri mengajak, datanglah kepadaku kalian semua yang letih dan berbeban berat. Aku akan melegakan kalian. Matius bab 11 ayat 28. Mari kita senantiasa datang kepada Yesus dan meletakkan seluruh beban hidup kita, dan senantiasa pula memohon agar Bunda Maria mendoakan kita. Marilah berdoa, Tuhan Yesus, jadikanlah aku pelayanmu yang setia, yang siap menolong orang lain dalam hidupku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel